pues vamos a iniciar haciendo una vela para esta decoración que vamos a estar teniendo aquí en mi estación de café y en el comedor miren vamos a estar utilizando estas velas son de la tienda del dólar esta es rosita nada más que aquí se mira un poquito moradita pero es rosita bajito y también compré ahí en esa misma tienda compré esta taza está muy bonita miren la quiero para la vela pero para bueno es un comercial aparte y quien ande buscando tazas bonitas ahí hay estos moldecitos son de la tienda de Walmart del año pasado y vamos a estar utilizando estos aromas de aceites esenciales, este es de jazmín y este es de geranio, creo que sí es de geranio, sí, sí es de geranio y vamos a estar utilizando la de jazmín para este día para estarle poniendo la vela para que tenga aroma porque la vela blanca es sin aroma, la que tiene algo de aroma es la rosita. Miren aquí ya puse a calentar agua para a derretirlas a baño María y la mechita voy a estar usando la de esa vela y pensé que a lo mejor iba a necesitar una olla más grande que casi tapara esta pero no, esa me, me funcionó muy bien. Aquí en esta otra voy a estar poniendo la más chiquita y pues la verdad que no tarda nada en, en, en empezar a, a derretirse. Aquí ya casi, miren, ya lleva la, la chiquita, ya casi está lista. Esta ya tiene abajo mucho ya derretido. Así es de que ahorita que ya esté derretida, todas se las voy a mostrar. Aquí ya vamos a empezar a hacer los moldecitos. Vamos a usarlos con la, con la rosita porque aquí es lo que quiero sacar algunos corazoncitos. Y la vamos a estar colocando así, ahí. Este se me tira, estaba tirando uno, po, o sea, poquita de la cera, pero no importa, no pasa nada, se limpia como, como si nada, ya cuando se seca, también le alcancé a hacer un, unas de rositas. Miren, aquí ya se derritió también la blanca, no está nada de caliente, se mira mucho vapor, pero no quema. La parte de arriba no estaba caliente, así es que la voy a estar ya vaciando aquí en, el, en la tacita esta. Y en realidad pensé que me iba a sobrar cera, pero no, sí se ocupó toda. Le quedó muy poquita. Ya le puse allí la, la, la mechita. Se la estoy sosteniendo con estos este, palillos que tengo, son popotes creo. Eh, para que quede derechita y no se nos vaya a sumir o se nos vaya a ir de lado. Bueno, vamos a dejarla que se enfríe. Y aquí vamos a empezar a desmoldar los corazoncitos y las florecitas. Fue muy fácil hacerlo ya que estaban ya muy sueltitas. Así es de que si estás buscando hacer algunas manualidades con corazones, pues esta es una muy buena idea. Miren, aquí ya se enfrió, pasó, no pasó, yo creo como una media hora, porque pues yo creo también por el clima que está tan frío, pues se enfrió muy, muy rápido. Esta solamente la, la quería para ponerle los corazoncitos aquí arriba y ya, o sea, era... Una, de, una vela, un DIY muy sencillo, pero que quería que llevara estos corazoncitos por aquí, que esto fuera este, el toque del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad. Así es que así quedó. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Yo quedé súper feliz con el resultado. Se mira muy, muy tierno el color y aparte por el cristal, pues se mira bien preciosa. Vamos a empezar con la decoración de la estación de café. Eh, como ven tenía ese cuadro ahí arriba pero pues no combina para nada porque son unos mangos <ríe> así es que pasando esto del 14 de febrero lo voy a volver a colocar me gustaron mucho esos cuadros pero bueno por, a, por ahora los voy a retirar y voy a estar colocando este letrero que dice abrazos y besos <ríe> así como lo ven así dice eh, la, la plantita de al lado la voy a dejar esta taza la voy a estar utilizando con unas flores miren estas flores también son del año pasado o, del, o de hace dos años no me recuerdo las compré en Michaels y las voy a estar colocando aquí ya que lo que me interesa aquí darle color a esta parte que no se mire tan este como ay cómo les podría decir porque ven que el, el letrero es muy bajito rosita muy bajito y pues se pierde mucho en la pared y así las las flores estas les dan ese toque más eh, llamativo por el color que tiene así es que se mira bien precioso y pues en la taza pues también verdad este nada más sería todo lo que voy a estar poniendo ahí arriba más aparte otro detallito este detallito lo agarré en la tienda del dólar 
y se me hizo tan bonito para mi estación de café, si es que dije no los puedo dejar, aparte que súper económicos, me costaron a 1.25, compré dos, este lo voy a estar colocando por aquí para que le aporte ese otro este, color aquí junto a la planta, más aparte el, el detalle de la festividad, ¿verdad? Y sería todo lo que estaría poniendo aquí en la parte de arriba. No voy a estar sobrecargando los espacios porque lo que quiero es algo bien sencillo. Y en esta repisa de aquí de abajo no voy a estar moviendo nada, así tal cual se va a quedar. Nada más aquí en la parte de abajo sí le vamos a estar poniendo otros detallitos, pero muy mínimos. Muy este, sencilla la decoración porque pues al final con la decoración que tenía pues estaba bonito, ¿verdad? Pero nada más para que esta temporada no se nos vaya sin ningún detallito, ya que pasa muy rápido estos días. Miren, voy a estar colocando esas tacitas que les mostré en el video de, de que les mostré todo lo que tenía de años pasados. Si no has pasado a ver ese videito te lo voy a estar recomendando por aquí al final para que pases a verlo. Y esas tacitas ya son de años pasados. Miren, esta es la otra este, decoración que compré junto con la que puse arriba. Tiene el corazoncito y dice sweet. Y bueno, está muy bonita para esta temporada. Se me hizo bien preciosa. Así es que la voy a estar colocando ahí también para aportarle ese detalle de la festividad. Y sería todo. Arriba se quedaría igual. Donde están las cucharitas, también ya después puse las de corazoncito. Y pues se mira bien bonito. Aquí ya coloqué la vela, miren. Aquí está, puse esa repisita. Y le puse esas florecitas aquí abajo. Más aparte, pues que hacen buen contraste con los corazoncitos. Ahorita la vamos a estar encendiendo y se me hizo bien hermosa. Espero tú también te atrevas a hacer esta manualidad. Y déjame saber en los comentarios si ya has hecho velas o nunca lo has intentado. Yo te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, aparte que lo vas a hacer a tu propio diseño, con tu propio aroma que a ti te gusta y muy económico para no gastar. Aquí la vamos a estar encendiendo y huele riquísimo y se mira bien hermosa. Déjenme saber a los, en los comentarios si sí les gustó. Y pues yo feliz, feliz con el resultado de que cosas bien mínimas hacen la diferencia. Déjenme saber en los comentarios si tú ya decoraste o no vas a decorar o qué colores vas a estar usando. La verdad que yo quise usar este color rosita ya que es uno de mis preferidos, pero también porque todo lo que tenía era, era la mayoría es en este color más que ni en rojo. Así es de que dije pues para no comprar más o para no estar pintando decoraciones pues voy a estar utilizando así como tengo. Sin planearlo pues tenía todo color rosita. <risa> Son muy poquitos este, los detalles que tengo en rojo como las tacitas y así, ¿verdad? Pero me gusta en realidad para esta temporada me gusta más el rosita que ni el rojo. Y también porque como en Navidad uno usa algo de rojo, bueno, pues, pues ya no quería usar tanto rojo, ¿verdad? Aparte que el rosita también lo podemos implementar para la primavera que ya vienen esas decoraciones y así no estar gastando tanto dinero sino que nada más un cambiecito le hacemos a la decoración y ya tenemos lo de primavera listo ya estás listo tú para lo de primavera el tiempo va corriendo en las tiendas ya tienen todo lo de pascua ay no qué rápido pasa el tiempo verdad pero son decoraciones bien bonitas que vienen llenas de color por tanta flor de la primavera tan hermosa por eso es que me gustó tanto poner estos este colores porque ya digo ya está aquí la primavera qué hermosa <risa> miren ya pasamos a, al comedor Voy a estar utilizando esta bandejita que es de mármol. No voy a estar poniendo este caminito esta vez. Voy a estar poniendo esta base. Ya le había puesto estas flores. Ya se las había colocado también. Preciosas estas flores. Son algunas son este rosa fuchsia y otras son más bajito. Aquí en esta parte de, de la base le vamos a estar colocando este, este corazoncito que es de material natural. 
y lo vamos a estar amarrando por aquí para que pues lleve ese detalle verdad pero muy este discreto un color muy neutro que no sea tan llamativo porque ya lo llamativo lo llevan las flores verdad que eso era lo que quería que resaltara las flores y lo demás pues ya son colores más neutros ¿A ti qué color te gusta más? ¿Los encendidos o los neutros? A mí en lo personal hay temporadas que me gusta más los este, colores vibrantes y hay otras temporadas que me gustan los neutros. Voy a estar colocándole estos portabelas por aquí, no les voy a estar poniendo velas. Bueno, al final los acomodé de diferente manera, pero los voy a estar colocando así sin velas. Miren, este corazón también fue uno de los que yo les enseñé en las cosas que ya tenía, pero tenía algunas letras allí adentro y no me gusta que tenga letras. Así es que usé pintura acrílica y lo pinté todo rosita y me gustó bastante por eso hay unas partecitas se le miran como más claritas porque todavía estaba fresco de algunas partes miren así coloqué al final los candeleros los portabelas y a los lados les voy a estar poniendo los portavasos que también los tengo en forma de corazón la verdad me gustan bastante son de mármol y hacen buen contraste con la base esa blanca que también es de mármol más aparte que llevan madera también pues me gustan bastante ya son de años pasados y pues no pienso comprar porque estos me gustan bastante y pues si ya tengo para qué comprar verdad y así quedó sencilla la decoración igual que todo espero que te haya gustado y, y hayas agarrado algunas ideas y pues más que nada que te des cuenta que no necesitamos comprar cosas súper caras o estar comprando cada vez este decoración sino que estemos reutilizando si no te gusta el color píntalo compra pinturas acrílicas que hasta en la tienda del dólar las venden y tú puedes darle ese look nuevo y diferente a tus decoraciones para así podernos ahorrar un dinero bueno pues espero les haya gustado este video, espero sus comentarios, sus me gusta y si me ayudaran a compartir este contenido pues me ayudarían bastante. Gracias por todo su apoyo, gracias a todos esos nuevos suscriptores que están llegando a este su canal, muchas gracias, se los agradezco. Y gracias a todos los que me han estado apoyando desde algún tiempo atrás. Y si eres nuevo por aquí, pues te hago la invitación que me ayude, que consideraras suscribirte y formar parte de esta hermosa familia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo video con más ideas en decoración para el 14 de febrero con ideas súper económicas y reutilizando lo que ya tenemos. Bendiciones para todos. Adiós.